ഹായ് എവരി വൺ വൺ സെക്കൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഐ ടി ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ലെറ്റർ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഐ മീൻ പ്രീവിയസ് മന്ത്സിലെ എക്സാംസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പം കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് നോട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ടൈം കിട്ടാത്തതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുമായിരിക്കാം അല്ലാതെ ഈ കേസ് നോട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിവേ നമ്മുടെ ഈ കേസ് നോട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു വിഡോവർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ മോളുണ്ട് ബട്ട് മോളിനും സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ലോങ് ടൈം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മേനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ട് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ ആ ഒരു വേർസണിങ് വരുന്നത് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ കേസ് നോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിനും ഡിപ്രഷനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ട്രമേഴ്സ് ഒക്കെ കാരണം ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് ഫോൾ ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോൾ ആയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണത് അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റായി പേഷ്യൻറ്റിന് ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ആ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിനെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അതായത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേസ് നോട്ട്സും നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം അതായത് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ പേഷ്യനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ പേഷ്യനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു കാരണം അതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കേസിന് തന്നെ ആവശ്യമില്ല അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിൻറ്റ് അത് ഒത്തിരി ലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ലെങ്തി സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും റീഡറിന് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം പേഷ്യൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർക്കാം ബട്ട് അതിൽ വേറൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഓയിറ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ആ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് കേസ് നോട്ട് കൊടുക്കുക അതേ ലെറ്റർ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്നാലേ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റീസെൻറ്റ് ഒ ഐ ലെറ്റർ കേസ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസ് നോട്ട്സും അതിൽ കാണും സോ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഒ ഇ ടി എക്സാം കേസ് നോട്ട് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ കേസ് നോട്ട് പ്ലസ് സാമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കത് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം സോ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമിന് ഇപ്പം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ഈസി ആയിരിക്കും സോ ബിക്കോസ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്
പിന്നീട് ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ടെൻഷൻസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് പാരൻസൻസിൻ്റെ സൈന സിംറ്റംസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കൺസേൺസ് ഉള്ളത് കാരണം ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം പിന്നീടും ഫോൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള പേടി അപ്പം ഈ ഡിപ്രഷനും പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ അവർ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസും വോട്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ാണ് ഗാർഡനിങ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഒരു ഗാർഡൻ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവരവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡനർ ആയത് കാരണം നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിലും ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാർഡനിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആസ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ ആദ്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് വായിക്കുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക സോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് അവിടെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അസ്യൂം ദാറ്റ് ടുഡേ ഡേറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു യു ആർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് സോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും പക്ഷേ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരത്തുള്ളൂ സോ ഇതൊക്കെ ഞാനിവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലവൻ ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളും എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകരുത് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹോം വിസിസ് ടു മിസ്സിസ് അന്റോണിയ ലെസ്റ്റർ ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ അപ്പം ഒരു ആ ഒരു ഫോൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോവിങ് കെയറിന് വേണ്ടി ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പേഴ്സൺ ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കേസ് നോട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂസിംഗ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു കെയർ ഹോം മാനേജർ കെയർ ഹോം മാനേജർ അതായത് കെയർ ഹോം നഴ്സിംഗ് ഹോം മാനേജർ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ് ആദം റൈഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോം മാനേജർ വയൻഹുഡ് കെയർ ഹോം വിക്ടോറിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതൊരു റെഫർ ലെറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോം മാനേജറിനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബെറ്റർ ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ അൻ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് കേസിനോട്ട് ഫസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കാം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ആൻറ്റോണിയ ലെസ്റ്റർ മിസ് ആൻറ്റോണിയ ലെസ്റ്റർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്കിതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും യോ ഏജും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്ററിൽ മാക്സിമം ഏജ് എഴുതാൻ നോക്കുക സോ അത് റീഡറിന് ഒത്തിരി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് സോ ഇഫ് ഇറ്റ്
ട്വൈസ് എ വീക്ക് ആണ് ടോം ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൈസ് എ വീക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുന്ന ആൾ ഇനി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റിന് പോകുന്നു റീഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യണു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഗുഡാണ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂൺ ഹീലിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായി തന്നെ പോകുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എയ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് നമ്മളും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മോളും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജി പിയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഹർ ടു കെയർ ഹോം ഓൺ എയ്റ്റീൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡ്യൂ ടു പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് അനദർ ഫോൾ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രിജിലിറ്റി പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ട്രമർ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ എല്ലാ വേഴ്സണിങ് സിംറ്റംസും ആകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്രഷനും ഉണ്ട് ഈ വേറൊരു ഒരു ഫോൾ ആകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ് പേഷ്യൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ഹാപ്പി ടു മൂവ് ബട്ട് മിസ്സസ് ഗാർഡൻ പേഷ്യൻ്റെ പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് പേഷ്യൻ മിസ് ഗാ മിസ്സസ് ഗാർഡൻ അതുകൊണ്ടാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ അവരൊരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം സോ റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ ചില റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതരുത് കാരണം നമ്മൾ നേഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതും നേഴ്സസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ ഒരു നേഴ്സിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നേഴ്സിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മളൊരു നോൺ നേഴ്സസ് എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു ഇതായി പോകും സോ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നേഴ്സസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംടൈംസ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൺസൈസ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം ഓർഡർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പോകാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു കോമൺ ഒരു ഓർഡർ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസസ് ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻസ് പിന്നെ ഡയറ്ററി പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെയുള്ളതാണ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഫോളോ ഇനി സർജിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഊൺ ഡ്രസ്സിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഈ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെയും മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി പോവുക ഇനി നമുക്കത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓർഡർ ഒക്കെ മാറിപ്പോവും എന്നാലും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസ് മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോണിറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് അനദർ ഫോൾ മോൺ റീഡ്രസ്സിങ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആൻഡ് ആക്സസ് ടു ഗാർഡൻ ഇത്രയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡ്രസ്സിങ് റീഡ്രസ് ദ മോണ്ട് മൂൺ ഡ്രസ്സിങ് എന്നുള്ളത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് വാക്കിംഗ് എയ്ഡ് ടു അറേഞ്ച് ഇഫ് റിക്വയർഡ് പിന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് അനദർ ഫോൾ ദെൻ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ദെൻ ആസിസ് ടു ഗാർഡൻ ടു ഡിസ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ലോ മോഡ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് കമ്പയൻ ചെയ്തേക്കാം അതായത് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസും നമുക്ക് ഈ മൂൺ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യം ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതും അവോയ്ഡ് അണ്ടർ ഫോൾ അതിനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് മാനേജ്മെൻറ്റും അവോയ്ഡ് അനദർ ഫോളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം പിന്നെയുള്ളത് ദിൻ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും എഴുതാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തേത് അത് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക കാരണം അത് വേറെ ഒന്നും ആയിട്ടും കമ്പൈൻഡ് അല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് അങ്
എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ഒത്തിരി ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സാമ്പിൾ ലെറ്റർ എങ്ങനെ ഫോമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ലെറ്ററിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ ലെറ്റർ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കേസിനോട്ട് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് റിലവൻ ഡേറ്റ് ആ സിമി റിലവൻ ഡേറ്റ് റിലവൻ ഡേറ്റ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാമ്പിൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു അതിപ്പം ചിലർ ഡേറ്റ് അഡ്രസ് ആദ്യമേ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലാതെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ്സിന് മുമ്പ് ഡേറ്റ് എഴുതാറുമുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല സോ എയ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മിസ് ആദം റൈഡർ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോം മാനേജർ വൈൻഹുഡ് കെയർ ഹോം വിക്ടോറിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സോ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് താഴെ താഴെ എഴുതുന്നു ദെൻ റീഡറിൻ്റെ പേര് മിസ് റൈഡർ ഡിയർ മിസ് റൈഡർ സോ നമ്മൾ ഡിയർ മിസ് റൈഡർ എന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ റിക്കാർഡിംഗ് മിസ് ആൻറ്റോണിയ ലെസ്റ്റർ ഏജ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതാം ഏജും എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ് ഐ മീൻ ഏജ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് സോ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ റെഫർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് റീസെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഫോളിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് വലിയതായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലാസ്ട്രേഷൻസും ബ്രോയിസിങ്ങും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി റിക്കവറിങ് റിക്കവറിങ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് അതിനിവിടെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർക്കിൻസൺസും ഡിപ്രഷനും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടൊരു ഫോൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫോളിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സോ അവിടെ നമുക്ക് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നല്ല പോകുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിനാണ് സോ ആ ഡേറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിലെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്കത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ് അൻറ്റോണിയ ലെസ്റ്റർ ഹൂ ഹാസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ ദൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ റീസെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷീ റിക്വേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ദെൻ ആൻഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി ഓൺ എയ്റ്റീൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ നെയിം വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു റിക്വയർമെൻറ്റ് എഴുതുന്നു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എഴുതുക സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് തരാം ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ് ആൻറ്റോണിയ ലെസ്റ്റേൺ ഹൂ ഹാസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ she requires continued care and is said to be transferred into your facility on 18 january 2022 so adu clear aanu nam vicharikkunnu ini namakku present medical paragraph like pogam so ee present medical paragraph ee letter ne sambandhichidathalam korche lengthy thanneyana adagonde namakku adu rendu paragraph aayittu divide cheyam orikkalum rendu koodile paragraph aayittu ningal present medical paragraph divide cheyyada chala students sangane ezhudi kaanarunde moonu paragraph akke aayittu ഒരിക്കലും അതങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സോ ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്സ് പറഞ
ഇടയിൽ പിന്നീടായിരിക്കും അത് റീഡറിനെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യമാണോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ ഇതങ്ങ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുലെ മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അൽഷിമർ ഡിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്രോണിക് അപ്സിറ്റി പാൽമാർ ഡിസീസ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനും സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുതലാണ് ഈ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാസ് ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യമേ എഴുതേണ്ടത് മിസ് ലെസ്റ്റർ ഹാസ് ഹാഡ് പാരഗിസൺ ഡിസീസ് സിൻസ് സിക്സ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഓൺ സിനിമറ്റ് കോമ ഫോർ ടൈംസ് കോമ ഡെയിലി ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് So, Ms. Lester has had Parkinson's disease in the PM, DM, Caps Lock. Because a scientist or a doctor in the PM starts to have all disease conditions in the first letter of Caps Lock. We have a rule in the first letter. Since we have dated 6 June 2021, we have a medication called Antons Enimet. കൊമ്മ ഫോർ ടൈംസ് ഡെയിലി ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് കൂടുതലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇപ്പം എന്തിനാണോ പോകുന്നത് അത് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റെ ഡിപ്രഷനും അതിനോട് കൂടി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി കോമ ഷീ ഡെവലപ്ഡ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് വാസ് കൗൺസൽ ടു ഓവർകം ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇവിടെ ഷീ ഡെവലപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് പാസീവ് അത് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്താണ് കൗൺസിൽ നമ്മളാണ് കൊടുത്തത് അത് നമ്മളെപ്പോഴും പാസീവ് വോയിസിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഷീ ഡെവലപ്പ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് വാസ് കൗൺസൽ ടു ഓവർകം ദ സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്മിഷൻ ആയി എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഹിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രസൻ്റ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി ഓൺ വൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കോമ ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ അറ്റ് ഗാർഡൻ ഡ്യൂ ടു ട്രമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പാലൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഫോളായത് ഓൺ വൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കോമ ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ അറ്റ് ഗാർഡൻ ഡ്യൂ ടു ട്രമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോളോവിങ്ങും ഫോളോഡ് ബൈയും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ കേസിനോട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം ഫോളോഡ് ബൈയും ഫോളോവിങ്ങിൻ്റെയും മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കേസിനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റിപ്പോകും നിങ്ങളത് വായിക്കുന്ന രീതി അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിലും ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ആ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഫോളായി അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് കോമ ഷീ ഹാഡ് റൈറ്റ് ലെഗ് ക്ലാസ്റ്ററേഷൻ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബ്രോയിസിങ് കോമ ഫോർ വിച്ച് ഷീ വാസ് മാനേജ്ഡ് വിത്ത് ഗോസ് ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ അറേഞ്ച്ഡ് ട്വൈസ് വീക്ക്ലി ഹോം വിസിറ്റ്സ് അണ്ടർ അവർ നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ഇതൊരു ലെങ്ത്തി സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ വിച്ചിന് മുമ്പ് വെച്ച് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാപ്സ് ലോക്കിലാക്കി ഫോർ വിച്ച് ക്യാപ്സ് ലോക്കിലായി മെയിൻ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളവിടെ പഴയ ഹിസ്റ്ററീസ് ഐ മീൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നം നമ്മളുടെ അണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നത് എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അസസ്മെൻ്റ് ഷീ ഹാഡ് Right leg laceration and left hand bruising. Full stop it up. Then for which she was managed to with the ghost dressing and has been arranged twice
subsequently comma she developed depression and was counseled to overcome the situation on 1 january sorry 1 december 2021 comma she was admitted to the hospital following a fall at garden due to traumas and imbalance full stop on assessment she had right leg laceration and left hand bruising full stop for which she was managed with the ghost dressing and has been arranged twice weekly home visits under our nursing service for follow up care idile follow up hyphenator ana markerathu appo ithrey kondu namukku aa oru paragraph theerkka appo njan parna pole korchu vali vali letters ok aanundengile namukku adu rendu paragraph aayittu edam appo ee paragraph il nammade padathe korchu histories um ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സസിൻ്റെ ഐ മീൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം വിസിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററീസ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ റീഡറിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹോം വിസിറ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി ചെയ്യുന്നോ സബ്സീക്വൻലിന്നോ കോൺസീക്വൻലിന്നോ എന്ത് കണക്ടേഴ്സ് വെച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസിൽ ചില ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫിനെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് പേജിൻ്റെ പേര് വെച്ചൊക്കെ തുടങ്ങണോ അതോ നമുക്ക് ഈ കണക്ടേഴ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഡേറ്റ് വെച്ച് ടു ഡേ എന്നോ എക്സ്ട്രേ ഡേ എന്നോ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഗ്രാജുവലി സബ്സിക്യൂൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി കോമ മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോഴും ഓരോ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോഴും ചില സ്റ്റുഡൻസ് മോസ്റ്റ്ലി മറന്നു പോകും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സർനെയിം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഷിയോ ഹീലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് ഓരോ പാരഗ്രാഫും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സർനെയിമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരിക്കലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇടയ്ക്ക് എഴുതരുത് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമേ സർനെയിം നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഗ്രാജുവലി മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് ലെസ്റ്റേർ അപ്പോസ്ട്രഫിയസ് ഓക്കെ ലെസ്റ്റേഴ്സ് മൂണ്ട് ഹാസ് ഹീൽഡ് വെൽ വിത്ത് എ റെഗുലർ ഡ്രസ്സിങ് കോമ ഹൗ അവർ ചിലർ ഹൗ അവറിനും ദയർ ഫോറിനും മുമ്പ് സെമി കോൺ ഇടാറുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹൗ അവർ കോമ ഷി ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രിജിലിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് അനദർ ഫോൾ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പേടിയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമുണ്ട് സോ ഗ്രാജുവലി മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് മൂണ്ട് ഹാസ് ഹീൽഡ് വെൽ വിത്ത് റെഗുലർ ഡ്രസ്സിങ് ഹൗ അവർ ഷി ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രിജിലിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് അനദർ ദൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ദർ ഫോർ ടുഡേ അപ്പോൾ ഹർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോസ്റ്റോഫിയസ് ഓക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ ഷി ഈസ് ബീ റെഫേർഡ് ഇൻ ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലെ ഡിസ്കഷനിൽ ഞങ്ങളെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം മിക്കവരും ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാറില്ല ഇതെൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഈ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രസൻറ്റേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ഹർ റെഫറൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹർ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി ത് ഫോർ ഹെയറോ ഫോർ ഹിമ്മോ പേഷ്യൻ്റെ പേരോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒ ഇറ്റിൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് ഇല്ല അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക ഫോർ ഹർ ഫോർ ഹിം ഇതൊരിക്കലും എഴുതരുത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് ഈ ഫോർ ഹിം ഫോർ ഹെയറിലൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തും എല്ലാ സെൻറ്റൻസും ബട്ട് ഒരിക്കലും ഒ ഇറ്റിൽ ലെറ്ററിൽ ഫോർമലായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ചില ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് തരാം ഗ്രാജുവലി കോമ മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് മൂഡ് ഹാസ് ഹീൽഡ് വെൽ ഹൗ അവർ ഹിൽ ഡെവൽ വിത്ത് റെഗുലർ ഡ്രസ്സിങ് ഹൗ അവർ ഷി ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രിജിലിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് എ ഫിയർ ഓഫ് അനദർ ഫോൾ ദർ ഫോർ ടുഡേ അപ്പോൾ ഹർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ ഷി ഈസ് ബീൻ റെഫേർഡ് ഇൻ ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് ഈ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫാണ് മി
ഹു ഹാസ് ലോങ് ടേം ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെഡിക്കലി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പേഷ്യൻ്റെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ മിസ് ലെസ്റ്റർ ഈസ് എ വിഡോ ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് ഗാർഡനർ ബിസിനസ് ഓണർ ഷി ഹാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗാർഡനിങ് ഷി ലീവ്സ് വിത്ത് ഹെർ ഡോട്ടർ ഹു ഹാസ് ലോങ് ടേം ഡിപ്രഷൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും നോക്കാനില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ മോളുടെ കാര്യം കൂടെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ മാർക്കിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് അത് നോക്കിയത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എപ്പോഴും കൺസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രത്യേക മാർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഒ ഇറ്റി ലെറ്ററിൽ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതി പോവാതെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തോ പതിനൊന്നോ റെക്കമെൻഡേഷൻ സെൻറ്റൻസസ് കാണും സോ ഒരിക്കലും പത്തോ പതിനൊന്നോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റൻസസിൽ ചുരുക്കാൻ നോക്കുക ലെങ്തി സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് അതെപ്പോഴും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് മോണിറ്റർ മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോസ്ട്രഫിയേഴ്സ് ഓക്കെ ലെസ്റ്റേഴ്സ് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് റെഗുലർ മൂൺ ഡ്രസ്സിങ് അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കേഷനും മൂൺ ഡ്രസ്സിങ് സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് മോണിറ്റർ മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് റെഗുലർ മൂൺ ഡ്രസ്സിങ് ഒരിക്കലും ആൻഡ് ഡു റെഗുലർ മൂൺ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് എഴുതരുത് ഡു എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും ഒ ഇറ്റിൽ ഫോർമുലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൈലി മാനേജ് ഹെർ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് വോക്കിംഗ് എയ്ഡ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അസിസ്റ്റ് ഹെർ ടു അവോയ്ഡ് അനദർ പോസിബിൾ ഫോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസും ഫോണും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൈൻഡ്ലി മാനേജ് ഹെർ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് വോക്കിംഗ് എയ്ഡ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അസിസ്റ്റ് ഹെർ ടു അവോയ്ഡ് അനദർ പോസിബിൾ ഫോൾ അവിടെ മോണിറ്ററാണ് വരുന്നത് ബട്ട് മോണിറ്റർ രണ്ട് ടൈം റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റി അസിസ്റ്റ് എന്നാക്കിയവേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പ്ലീസ് ചെക്ക് ഹെർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ and arrange access to a garden to distract her from low mood appo adu rendu njan combine cheyidu adayathu mental health um mood inde a low mood adu rendu kodangi combine cheyidane ullu please check her mental health condition and arrange access to a garden to distract her from low mood സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചേറെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ആറ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിലാകെ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ കൺസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരുപോലെ പോകുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വേണം നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്കത് വരത്തുള്ളൂ ഐ മീൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതും ഇതും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും മൂന്നും നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു തരാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് മോണിറ്റർ മിസ് ലെസ്റ്റേഴ്സ് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് റെഗുലർ ഓൺ ഡ്രസ്സിങ് കൈൻഡ്ലി മാനേജ് ഹെർ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് വോക്കിംഗ് എയ്ഡ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അസിസ്റ്റ് ഹെർ ടു അവോയ്ഡ് അനദർ പോസിബിൾ ഫോൾ ദെൻ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഹെർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അറേഞ്ച്
ഇത് എക്സാം സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ വേ ആണ് ഇതിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒ ടി ലെറ്റർ എഴുതാം ബട്ട് ഫോർമാറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടു ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിനും ഇതുപോലെ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോമിലൊക്കെ എഴുതുമ്പം മാക്സിമം ഒരു ടു ടെൻ വരെ എഴുതിയാലും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അവർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് കാരണം ലെറ്റർ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി വലുപ്പമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്കൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം തന്നെ എഴുതണം ബട്ട് നമുക്കത് കൺസൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺസൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അത് ലെറ്റർ കൗണ്ട് കുറേയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഇറവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ എഴുതാതിരിക്കുക അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഒത്തിരി വലുതായി പോകുന്നത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലെറ്റർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറിയിലോ സാധാരണ പേപ്പറിലോ എഴുതി പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് നിങ്ങളതൊരു കറക്റ്റ് ലെറ്ററായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ലെറ്റർ എഴുതാതെ വിടരുത് മനസ്സിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിലൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ കറക്ഷൻസ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒ ഇ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു മാക്സിമം ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും എക്സാം ഇപ്പം നീറി അടുത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പത്ത് ലെറ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ എഴുതി ശീലിക്കണം ഇപ്പം നേരത്തെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നെക്സ്റ്റ് പേജിൻ്റെ എവിടെ വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവും സോ ലെറ്റർ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പം ഏകദേശം അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ലെറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം ആകാറായി ഇനി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഏകദേശം കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു തോട്ട്സ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബാർ കോഡ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബാർ കോഡ് കാണും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പം ഇതാണ് പേപ്പർ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാർ കോഡിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതരുത് അതായത് ഈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ ലൈൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല ഈ മുകളിലൊക്കെ എഴുതാം ബട്ട് ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് അതായത് മീൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒരിക്കലും വരരുത് കാരണം ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് മേ ബി ടു മന്ത്സോ ത്രീ മന്ത്സോ ഫോർ മന്ത്സ് വരെ എടുക്കാം പിന്നെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഈ പേപ്പർ സോ ഈ പേപ്പറിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഈ പേപ്പർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു ബുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇതിലാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ അത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങ